Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first lecture of Innovation Entrepreneurship course that is on Innovation 101. That is uh, the very basic form of uh, innovation. What is the basic uh, information about uh, innovation? And as I mentioned in the orientation that there are three partners which are uh, in this course, uh, including National Academy of Young Scientists, Research and Innovation Club, and Inter-University Consortium for Promotion of Social Sciences. And this is Dr. Aftab, and I'm the president of NACE Pakistan, founder of Research and Innovation Club. And my details are given, my email and contact number, so you can ask your questions. So going towards the very first slide about, uh, uh, that is from Albert, Einstein, and I always love this uh, slide and the quotation, that is, uh, uh, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Questionings are very important. Our learning is a questioning a role. When we are scientists, hote hai, entrepreneurs, hote hai, hum innovators, hote hai. हम एक क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर ढूंढते हैं और उस आंसर में बहुत सारे और क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह से लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है तो ये एक प्रोसेस जो है लर्निंग का है ये कंटिन्यू रहना चाहिए एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ऑनलाइन भी देंगे जब ये ऑनलाइन रिलीज होगा दैट इज आउट ऑफ 10 पीपल इन द वर्ल्ड how many have electricity at home? So one two hai, that is 10%, two hai, 20%, or is tarah se nine is 90% and 10 is 100%. So iska aapne answer karna hai ki is wakta dunya mein, jis mein aapne sirf Pakistan ko nahi dekhne, balke South Asia ko bhi dekhne hai, South America ko bhi dekhne hai, Africa ko bhi dekhne hai. Or ek question hai ki aapke khayal mein, thus jo hai out of 10 people in the world, kitne ke gharo mein jo hai wo electricity hai? मेरे ख्याल में क्वेश्चन जो है मैंने सही आपके ज़हन में उतार लिया होगा कि आपने बताने पूरी दुनिया में आपने एवरेज लेना है कि कितने जी 10 लोगों में से कितने लोगों के घरों में ऑन एवरेज इलेक्ट्रिसिटी है ये एक जगह से क्वेश्चन का आंसर पूछा गया ये आपके लिए नहीं है इसमें राइट right आंसर नहीं है बल्कि आपने राइट right आंसर देना है तो वो हम आप जो ऑनलाइन में आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि कितने के घरों में electricity hai ek aur badi maroof jo hai quotation hai jisko ek nobel laureate ne bola that is discovery consists of seeing what everyone has seen and thinking what no one has thought to cheeze to hame bazaar sari nazar aa rahi hoti hain jo processes ho rahe hote hain jo innovations ho rahi hoti hain lekin aap unko combination kis tarah se karte hain aap usme se aapki thinking kis tarah se hai aap unme se kis tarah se kam maine jo sabse pehle introduction diya tha apne is course ka usme maine kaha jo information hoti hai aap yun samjhiye ki wo dots hain mukhtalif jagahon pe aur jo knowledge hota hai wo ye hota hai ki aap in dots ko kaise milate hain to dots to saron ko nazar aa rahe hote hain wo chahe ek university ka banda ho ek professional ho ya ek kisan ho उन सारों को इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उनमें से नतीजा कैसे अक्स करते हैं ये आप पे होता है आपने किस तरह से उन कंबिनेशन को सोचते हैं आप किस तरह से चीजों को देखते हैं किस तरह से चीजों को मिलाते हैं किस तरह से उनमें से नतीजे अक्स करते हैं ये आप पे है तो दिस इज हाउ वी हैव टू सी कि हम किस तरह से उन कंबिनेशंस को सबसे बेहतरीन कर सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारी ट्रेनिंग का मकसद भी ये है कि हम आप लोगों के ذہنوں میں uh, एक ऐसी आपकी ट्रेनिंग करें और हमारी भी साथ-साथ ट्रेनिंग को जिसमें हम बेहतरीन डॉट्स को आपस में ला सके बेहतरीन नतीजे अक्स कर सके और पाकिस्तान का मैंने उस लेक्चर में भी कहा था एक चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में सारी चीजें हैं यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो तो बहुत ज्यादा अच्छा है इसकी प्रैक्टिस भी बड़ी करवाई जाती है हमारे पास चैनल्स इतने ज्यादा हैं सोशल मीडिया इतना एक्टिव है लेकिन हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि हम इन डॉट्स को कैसे मिलाते हैं हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो नहीं उलझ जाते कहीं रियल फैक्ट्स से दूर तो नहीं हो जाते तो ये इस चीज की बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जरूरत है कि हम लोगों को ट्रेनिंग दें कि हम जो इंफॉर्मेशन है उसमें से रिजल्ट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें उसमें से विजडम कैसे हासिल करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेन इनोवेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि अभी मैं आपके सामने रखूंगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे कौन सी डेफिनेशन जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है इनोवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इनोवेटिव मीनिंग टू रिन्यू और चेंज और इसकी नीचे जो चार डेफिनेशंस हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको थोड़ा आईडिया हो कि इसकी कोई 
अभी ऐसी फाइनल डेफिनेशन नहीं है मुख्त डेफिनेशन है लेकिन सारों का आप नतीजा देखेंगे दैट इज द सेम उनका जो मकसद है जो चीजें क्लियर होना चाहती हैं वो आपके सामने मैं रख दूंगा कि ये इससे हम नतीजा हज करते हैं दैट इज द न्यू प्रोडक्ट बिजनेस प्रोसेस एंड ऑर्गेनिक चेंजेस दैट क्रिएट वेल्थ और सोशल वेलफेयर ओ ई सी डी ने जो इसकी डेफिनेशन दी है दैट इज देयर कि न्यू प्रोडक्ट्स बिजनेस प्रोसेस एंड ऑर्गेनिक चेंजेस दैट क्रिएट वेल्थ और सोशल वेलफेयर फिर एक और इसकी जी डेफिनेशन है फ्रेश थिंकिंग दैट्स क्रिएट वैल्यू तो ये वैल्यू जो है दैट इज इम्पोर्टेंट इन दिस के आप कैसे थिंकिंग दैट क्रिएट्स वैल्यू फिर आगे है जी डेफिनेशन सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ ए नॉवल आइडिया दैट इज अनदर डेफिनेशन के जी आप अपना जो भी नॉवल आइडिया है उसकी आप सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन कैसे करते हो हमारे कोर्स का मकसद भी यही है कि हम आपको सिखाएं कि आपके जो आइडियाज हैं आप उनको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं सक्सेसफुली तो ये हम इसकी एक और डेफिनेशन देते हैं एक और डेफिनेशन है जी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन ए नॉवल वे प्राइमरली फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने एक इसकी डेफिनेशन दी है कि आपने नॉलेज को अप्लाई करना है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो तो ओवरऑल जो डेफिनेशन जितनी भी डेफिनेशन इनोवेशन की है वो ये है कि ऐसे प्रोसेस ऐसे प्रोडक्ट ऐसे सर्विसेज ऐसा सब कुछ जिससे जो है सोशल चेंज हो और इकोनॉमिक बेनिफिट हो वो इनोवेशन होती है इन्वेंशन और इनोवेशन में डिफरेंस ये है कि इन्वेंशन कोई भी इन्वेंशन हो सकती है फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि इन्वेंशन ये है डायमंड बहुत एक्सपेंसिव हैं आपने एक ऐसी इन्वेंशन की है कि आपने कोल से क्योंकि वो भी कार्बन होती है और डायमंड भी कार्बन होता है और उसमें खास कम्बिनेशन होता है कार्बन तो आपने एक ऐसा प्रोसेस डिस्कवर किया है जिससे आप कार्बन से यानी कोयले से आप डायमंड बना सकते हैं दैट इज इन्वेंशन इन्वेंशन हम उस वक्त तक रखेंगे फॉर एग्जाम्पल डायमंड जो है छोटे uh, साइज का वो मार्केट में उसकी प्राइस है जी एक लाख रुपया ठीक है आपने एक प्रोसेस बनाया है जिससे आप कोयले से डायमंड बनाते हैं और उसकी कास्ट आपको आ रही है पांच लाख रुपया तो ये इकोनॉमिक उससे बेनिफिट नहीं होगा ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है कि आपने जी कोयले से डायमंड बना लिया लेकिन वो एक इन्वेंशन होगी इनोवेशन नहीं होगी लेकिन अगर वही आप जो है प्रोसेस आप उसको इस तरह से मॉडिफाई करते हैं उस तरह से उसे चेंज करते हैं कि वो आप मार्केट में एक लाख रुपए का उसी तरह से आपने बना लिया जो कि पचास हजार में मिलता है तो ये एक आपकी इनोवेशन होगी कि आप उसको सेल कर सकते हैं उसकी कमर्शलाइजेशन की एक वैल्यू होगी अदरवाइज वो उस तरह से सेल नहीं होगा तो इस तरह से आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं आप उससे पचास हजार आपका खर्चा है आप उससे बीस हजार ऊपर लेके सत्तर हजार का सेल कर दे तो दिस इज द इकोनॉमिक बेनिफिट सो दिस इज मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फर्क है इनोवेशन वो होती है जैसे जो सोशल चेंज हो सोशल चेंज की भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे या इससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो यानी जिस कंट्री में भी वो इनोवेशन या जो इंडिविजुअल वो इनोवेशन कर रहे हैं उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो तो इनोवेशन क्या है देर आर न्यूमेरियस इनोवेटिव डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन जिस तरह से मैंने इससे पहले आपको बताया है कि बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है और भी बहुत सारी आपको डेफिनेशन इंटरनेट पर मिल जाएंगी जो गुरुज हैं वो आपको बताएंगे लेकिन मैंने चार डेफिनेशन आपके सामने रखी देर आर मल्टीपल एलिमेंट्स इन द इनोवेशन प्रोसेस मैं जो समझता हूँ जो बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन है दैट इज डायरेक्ट क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमें डायरेक्ट जिसको हम क्वांटिफाई कर सके इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए दैट कुड बी ए प्रोडक्ट जो आप बना सकते हैं एक न्यू प्रोडक्ट है जो कि टोटली न्यू हो सकती है फॉर एग्जाम्पल पहले जो है हमारे फोन थे वो कार्ड के साथ हुआ करते थे आपने एक वायरलेस बना दिया दैट इज ए न्यू प्रोडक्ट उसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट था वो मार्केट में आया वो सक्सेसफुल हुआ फिर जो शुरू में इंटरनेट की सर्विस नहीं थी आपके प्रोडक्ट में आपने उसमें इंटरनेट की सर्विस ऐड कर दी आपकी प्रोडक्ट मजीद न्यू हो गई तो ये एक उसमें प्रोसेस में भी इंप्रूवमेंट हुई तो आपने एक नई प्रोडक्ट बनाई जे दैट हैज ए इकोनॉमिक वैल्यू दैट कुड बी ए न्यू प्रोसेस आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आप तब्दीली फॉर एग्जाम्पल जो हमारी प्रोडक्ट थी मैं एक इंडस्ट्री में गया वहां पे वो जो है स्टार्स बनाते थे मकई से तो उनका एक प्रोसेस था विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द हीट ट्रीटमेंट उससे बहुत ज्यादा हीट ट्रीटमेंट वो एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें दो तीन दिन लगते हैं जिससे वो मकई से स्टार्स बनाते हैं 
अगर वो ही प्रोसेस आप इंसामेटिक कन्वर्जन करते हैं और बहुत तेज से कर लेते हैं फॉर एग्जांपल दो तीन दिन जहाँ पे लगते थे जहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए था वहां पे आपने एक इंसाइम यूज कर लिया जिसने उसके स्टेप्स भी रिड्यूस कर दिए हैं और उसका टाइम भी रिड्यूस कर लिया वही प्रोसेस जो आप दो तीन दिन में करते थे वो आप दो तीन घंटे में अगर कर लेते हैं दैट इज इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस उसमें प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगी उसमें कॉस्ट भी उसकी उस पर कम आएगी तो इस तरह से आपने प्रोसेस को इम्प्रूव करके इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिया फिर आपकी प्रैक्टिस है उसमें आप इंप्रूवमेंट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जी आप एक डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर के पास आपको आप किसी शहर से हैं फैसलाबाद से हैं झंग से हैं आपको लाहौर जाना पड़ता है स्पेशलिस्ट है उससे मिलने के लिए तो आप जाएंगे आपका तीन चार घंटे लगेंगे जाने में आने में तो उससे मिलेंगे वहां पर अपॉइंटमेंट लेंगे इसके बजाय अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक्ड हो और आप ऑनलाइन ही जिस तरह से मैं लेक्चर दे रहा हूँ इस तरह से डॉक्टर के सामने बैठ के उसे आप बात कर सकते हैं यही प्रोसेस आपने कुछ आपने डिस्कस करना था उससे कि ये ये कंडीशंस हैं और ये मेरे पैरामीटर्स हैं और इसके हवाले से मैं कौन सी दवाई में चेंजेस लेके आऊँ तो प्रैक्टिस ये थी इससे पहले कि जी आप डॉक्टर के पास जाते थे आपका पूरा दिन लगता था आपका फ्यूल खर्च होता था आपका जो है पैसे भी ज्यादा लगते थे उसकी बजाय आपने प्रैक्टिस में चेंज की और आप ऑनलाइन डॉक्टर से जिस तरह से आजकल कोविड 19 की सूरत में ऑनलाइन जो है आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं और उससे डिस्कशन करते हैं तो ये दैट इज इम्प्रूवमेंट इन द प्रैक्टिस टाइम भी बचा पैसे भी बचे और आपको वही सर्विसेज तकरीबन मिल गई फिर जी आपने सर्विस में इम्प्रूवमेंट कर ली है फॉर एग्जाम्पल आप पहले जो है वो <coughs> डॉक खाने के जरिए आप लोगों की पेंशन उनके घरों तक पहुंचाते थे फिर आपने क्या किया उनको एक कार्ड दे दिया वो जब चाहें एटीएम से पैसे निकलवा लें दैट इज इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस और ये सारी जब चीजें इंप्रूव होंगी दैट विल ब्रिंग ए सोशल चेंज उससे बहुत बड़ी सोशल चेंज आएगी लोगों को फायदा होगा उनका टाइम सेव होगा उनकी एनर्जी सेव होगी उनके बहुत सारे और उन्हें बेनिफिट होंगे दैट ब्रिंग जो जितनी भी इनोवेशन होती हैं दे ब्रिंग ए सोशल चेंज जिससे एक सोशल तब्दीली आती है विच इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर तो आपको अब मेरे हाल में बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि इनोवेशन वो होती हैं जिससे हम डायरेक्ट क्वान्टिफाइबल इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें तो वो एक नई प्रोडक्ट हो सकती है वो एक नया प्रोसेस हो सकता है वो प्रैक्टिस सर्विस हो सकती है जी दैट ब्रिंग्स ए सोशल चेंज तो एंटरप्रन्योर कौन होता है जी एंटरप्रन्योर जो है शम्पेटर जो है उसने बताया डिस्क्राइब एन एंटरप्रन्योर एज एन इंडिविजुअल हु कैरीज आउट न्यू कॉम्बिनेशन वो क्या करता है एंटरप्रन्योर वो बिजनेस से अलग काम करता है हमारे जो यासर साहब हैं ही विल डिस्क्राइब इन डिटेल मैं इसमें बात नहीं ज्यादा करूंगा ही विल टॉक अबाउट एंटरप्रन्योरशिप सो ही विल गाइड यू वेरी वेल अबाउट एंटरप्रन्योरशिप प्रोसेस एंड मॉडल एंड बिजनेस मॉडल एंड सो ऑन बट जस्ट थोड़ा सा मैंने जो है आपको आइडिया देने के लिए कि एंटरप्रन्योर कौन होते हैं Uh, that brings new combinations. Uh, that could be inter- introducing a new good. कोई भी नई जो है चीज वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया ओपनिंग ए न्यू मार्केट एंड आइडेंटिफाई न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फार्मिंग ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट एनी इंडस्ट्री तो ये सारे जो कम्बिनेशन ब्रिंक्स करता है वो एंटरप्रनोर इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा यासर साहब जो अपने लेक्चर्स में इस पे ज्यादा अच्छे डिटेल में बात करेंगे अलामा इकबाल का एक जी मैसेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बहुत सारी जगहों पे जहां पे भी जाता हूं वो फैकल्टी की ट्रेनिंग को या स्टूडेंट की ट्रेनिंग को ये मैं बात जरूर करता हूँ कि शायद मुझे लगता है ये शेयर पढ़ के कि अलामा इकबाल हम सब लोगों से जो है वो बात करना चाहते हैं हम साइंटिस्ट से बात करना चाहते हैं एंटरप्रन्योर से बात करना चाहते हैं इनोवेटर से बात करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि बेजौक नहीं है अगरचा फितरत जो उससे ना हो सका वो तू कर तो ये हमें कहते हैं कि आप न्यू कम्बिनेशन ढूंढे न्यू चीजें बनाए न्यू प्रोडक्ट्स बनाए न्यू सर्विसेज बनाए दैट कैन ब्रिंग ए चेंज तो ये एक अच्छा मैसेज है मैंने कहा इसको भी आप सब लोगों के सामने रखू ताकि आप भी इकबाल का एक मैसेज जो लेके आगे बढ़ सकें तो अब हम बात करते हैं कि इनोवेशन किस तरह से होती है हाउ इनोवेशन है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसपे आपने थोड़ा इस पे टाइम जो है आप इसे दें और इसको जरूर समझे इनोवेशन जो अब तक के मॉडल्स हैं इनोवेशन के उसमें ये होता है कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम बेस्ड इनोवेशन जिसको हम उसका सोल्यूशन बहुत सारी इनोवेशन जो होती हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं फॉर एग्जांपल आजकल कोविड 19 एक हमारा प्रॉब्लम है तो उसकी बहुत सारी इनोवेटिव अप्रोचेस आ रही हैं मैंने एक लेक्चर पूरा दिया है कि 
इनोवेशन जो हुई है आफ्टर कोविड नाइनटीन जिसमें मैंने बताया पीसीआर में तब्दीली आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और हमें सेम जो इससे पहले मेथड यूज करते थे उसको हमने डबल स्पीड में कर दिया पूलिंग ऑफ सैंपल हमने 50-50 सैंपल एक ही ट्यूब में जिससे पहले हम एक ही सैंपल एक ट्यूब में रन करते थे हमने जो है और बहुत सारी जो है इनोवेशन की हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक इनोवेशन के बारे में बताया कि डॉक्टर्स को जो है वो सेंड करना पड़ता था पेशेंट को कि आप अपना सी करवा के क्योंकि सी बहुत सारे इंडिकेटर्स होता है अभी अमेरिका ने एक न्यू इनोवेटिव मशीन लॉन्च की है जो कि इन सेकेंड्स जो है आपका सीबीसी आपका एक ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए होता है उसमें कॉटरेज होता है उसके ऊपर लगाते हैं जिस तरह से हम ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं उस तरह से वो उसमें हम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड देते हैं और वो हमें सीबीसी जितना भी है हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट वो बता देती तो ये एक लिस्ट ऑफ इनोवेशन थी दे दिट दैट एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम थी जिसका एक सोल्यूशन सामने ले गया तो सबसे बड़ी जो ड्राइव होती है इनोवेशन की दैट इज प्रॉब्लम और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है विच इज रिच इन प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हमारा वाटर जो है 90 परसेंट जो है वो कंटेमिनेट हो चुका है दिस इज ए प्रॉब्लम जिसका हम सोल्यूशन हमारे पास रेगिस्तान है जहां पे पानी नहीं पहुंच सका वहां पे हमने सोल्यूशन देने हैं कि उनको हम कैसे पानी दे सकते हैं हमारा जो है जितना मटेरियल है फॉर एग्जांपल हम जो भी यूज करते हैं घरों में हमारा जो वेस्ट होता है उसकी रिसाइकलिंग के इशूज है उसको हम कैसे सॉरी <coughs> रिसाइकिल कर सकते हैं ये हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम है इसका हमें सोल्यूशन जो है हम अपने यूथ को कैसे इंप्लॉय कर सकते हैं दिस इज चैलेंज और इसका हम कैसे तो दी वी आर रिच इन प्रॉब्लम अभी भी हमारा ये जो कोर्स है इसमें हम फोकस करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करें कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उनका हम क्या क्या सोल्यूशन जो है वो ला सकते हैं तो दिस इज एक्चुअली ए ट्रेनिंग के हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके और बिलीव भी जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बाद हम सोल्यूशन भी लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक इशू ये है कि हम प्रॉब्लम्स पे उस तरह से रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उस तरह से उस पर फोकस ही नहीं करते अगर उस पर हम फोकस करते जाए तो हम बहुत सारे उसमें सोल्यूशन जो है वो लेके आ सकते हैं तो एक इसकी मिसाल ये दूंगा कि नाइनटीन सेंचुरी के शुरू में एक प्रॉब्लम यह था कि जो मटेरियल था सब्जियां थी जो फ्रूट्स थे वो जाया हो जाते थे क्योंकि कोल्ड चेन मौजूद नहीं थी तो 19 सेंचुरी के शुरू में ही रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस जो है वो सामने आया इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड रेफ्रिजरेशन और ये एक प्रॉब्लम थी अब कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां फ्रूट्स रखने शुरू हो गए और उसकी लाइफ जो है उसको एक्सटेंड कर लिया गया ये प्रॉब्लम था अब एक और प्रॉब्लम मॉडर्न वर्ल्ड में ये है कि इतनी चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते हमारे जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है आप स्ट्रॉबेरीज ले लें दो दिन में खराब हो जाती हैं उनका क्या अब जो कंपनीज हैं दुनिया भर में फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है इस पर काम कर रहे हैं एंड दे हैव इन्वेंटेड सम मटेरियल जो कि एडिबल है उन्हें हम खा सकते हैं उनकी कोटिंग कर लेते हैं उनकी कोटिंग करने से जिसकी लाइफ जो है वो दो दिन थी उसकी लाइफ एक हफ्ते से ज्यादा बढ़ गई उसका स्ट्रक्चर भी डैमेज नहीं होता उस पर माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होती और इसकी लाइफ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं तो हमारी एक इनोवेशन जो होती है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसका हम सोल्यूशन लेके आते हैं दैट इज ब्रिंग एन इनोवेशन फिर इनोवेशन कहाँ से हो सकती है दैट इज थ्रू इंटर डिसिप्लिनरी गेट टूगेदर हम इंटर डिसिप्लिनरी गेट टूगेदर से मेरा ये होता है कि लोग मुख्तलिफ कम्बिनेशन से इवन लाइफ साइंसिस में जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बैठे दूसरे जो जोलॉजिस्ट हैं पैरासाइटोलॉजिस्ट हैं सारों से मिलके अगर फॉर एग्जांपल कोविड 19 को ही ले लीजिए जब ये सारे लोग बैठेंगे तो दे विल ब्रिंग बेटर सोल्यूशन अगर ये सारे लोग नहीं बैठेंगे तो उससे उस तरह के सोल्यूशन अब तकरीबन हमारी सारी चीजें ही जो है वो आई टी बेस्ड है आई टी एक्चुअली ब्रिंग लाता तो हमारे हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैठ भी जाए हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठ भी जाए जब तक हमारे पास मटीरियल इंजीनियर्स नहीं होंगे जब तक आई टी के प्रोफेशनल नहीं होंगे तो हम ना अच्छी मशीन बना सकेंगे जो कि डिटेक्शन के लिए यूज हो सकती है और इस तरह से बहुत सारी और चीजें हम इंटर डिसिप्लिन गेट टूगेदर होती है लो मुख्तलिफ कम्बिनेशन के बैठते हैं मुख्तलि थिंकिंग के बैठते हैं दे ब्रिंग डिफरेंट इनोवेशन मैं इसकी मिसाल देता हूँ मैंने पोस्ट ऑफ जो है वो जापान से किया है टिश्यू इंजीनियरिंग में और हमारा शुरू में जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे वो न्यूरो साइंस से रिलेटेड थे तो हमारा जो हमारी टीम मैंने आप जापान में भी काम किया इससे पहले मैं जब यूएस में काम करता था वहां पे भी हमारी टीम जो थी बड़ी इंटर डिसिप्लिनरी थी वहां पे जितने भी ट्वेल्थ कंट्रीज हैं वहां पे बड़ा फोकस है जो आपकी टीम्स हो वो इंटर हो हमारी एक छोटी सी टीम थी जापान में नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड
پروفیشنل تھا ایک خاتون تھی اس کی بیسک ٹریننگ جو تھی وہ ایم ڈی تھی میڈیکل ڈاکٹر تھی جو کہ سرجریز کرتی تھی اور دیٹ لائک ہمارا ماؤس پہ کام تھا ہمارا ایک نیا ایریا تھا جس میں ہم آپ کو جینیٹکس جس میں ہم کام کر رہے تھے تو دیر از اے نیڈ آف اے ڈاکٹر ہو کین ایکچولی پرفارم دا سرجریز اینڈ ادر کائنڈ آف اسٹاف اور مانیٹر کر سکے اور باقی پیرامیٹرس کو دیکھ سکے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک مٹیریل سائنٹسٹ تھا جو کہ مٹیریل جو ہمیں اس کے برین میں ہم مینوپلیشن کرنے تھے اس کا اسپیسیفک جو مٹیریل چاہیے ہوتا تھا وہ ہمیں کمبینیشنز اور لیزرز اور جو جو ہمیں لائٹ کے سورسز چاہیے ہوتے تھے وہ اس پہ ورک کرتا تھا ہمارے پاس ایک آئی ٹی کا پروفیشنل تھا جو کہ کیمراز لگاتا تھا اپنے الگوریدم سیٹ کرتا تھا تاکہ جو موومنٹ اینیملس کی ہوتی ہے اس کو ہم مانیٹر کر سکیں میں جو ہے بیسک سائنٹسٹ تھا میں کلچرنگ کرتا تھا سیلز میں مینوپلیشن کر کے دیتا تھا تاکہ ہم وہ برین میں انٹروڈیوس کر سکیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس ایک مٹیریل سائنٹسٹ تھا ہمارے پاس آئی ٹی کا بندہ تھا بیسک سائنٹسٹ تھا میڈیکل ڈاکٹر تھا اور سائیکیٹرسٹ ہے یہ سارے لوگ مل کے جب ورک کرتے ہیں تو ہم نیو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں نیو کمبینیشن آف آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور اس پہ ہم ورک کرتے ہیں تو دس از ویری امپورٹینٹ دیٹ وی شوڈ ہیو انٹر ڈسپلن گیٹ ٹو گیدر دیٹ برنگس انوویشن پھر جو ایک اور صورت ہے انوویشن کی جس سے آتی ہے دیٹ از ریسورسز آئیڈیاز اینڈ فریڈم ورک یعنی آپ کے پاس سارے ریسورسز بھی اویلیبل ہوں آپ کے پاس آئیڈیاز بھی ہوں اور آپ کے پاس فریڈم آف ورک ہو یہ ہماری یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ریسورسز ہیں آئیڈیاز آتے ہیں اور آئیڈیاز کے ساتھ ہمیں فریڈم آف ورک اگر ہو تو بہت سارے ہم انوویشنس کر سکتے ہیں تو ہمیں فریڈم آف ورک بھی دینا چاہیے جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ویب کیم جس سے میں ابھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس کا جو سب سے پہلا کمبینیشن آیا تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈینٹس جو تھے وہ کافی کی مشین جہاں پہ انسٹال تھی وہ کافی دور تھی انہیں جا کے کافی لینا پڑتی تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا وہ جاتے تھے جب وہاں پہنچتے تھے تو کافی وہاں پہ نہیں ہوتی تھی اور وہ واپس آتے وہ ایک دن اسٹوڈینٹس بیٹھ کے سوچ رہے تھے وہ کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈینٹس تھے کیوں نہ ہم وہاں پہ ایسا کیمرہ انسٹال کر دیں جو کہ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں ہم یہیں بیٹھ کے دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کافی ہے کہ نہیں تو انہوں نے کیمرہ وہاں پہ لگایا اس کا کنیکشن الگوریدم سیٹ کیا کہ وہ اس کو جو ہے اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے کمپیوٹر پہ جو ہے وہ دیکھ سکے تو وہ یہ نائنٹیز کی نائنٹین نائنٹیز کی بات ہے تو وہاں پہ انہوں نے انسٹال کیا اور اس کے بعد وہ اپنی لیب میں بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے تو اس کے بعد دیٹ واز ایکچولی اسٹارٹ اپ ایپ کیم کہ ہم اپنے کمپیوٹرس میں ہی وہ کیمرہ لگا سکتے ہیں جس سے ہم اپنی تصویر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اب تو ویب کیم جو ہے وہ ہر چیز میں شامل ہمارے سیل فونس میں شامل ہے ہر جگہ پہ ویب کیمس کی اپلیکیشن ہے تو اس طرح سے دے ہیو دا ریسورسز ان کے پاس وائرس تھیں ان کے پاس کیمرہ تھا ان کے پاس آئیڈیا تھا کہ ہم اس آئیڈیا کو لیں اور دیو ہیو دا فریڈم آف ورک موسٹلی جتنی ٹویلو کنٹریز کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ فریڈم آف ورک ہوتا ہے لوگ اپنے نئے آئیڈیاز کو اس پہ ورک کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں اسے پرکھتے ہیں اسے جانچتے ہیں اور اس سے انوویشنس لے کے آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں ہم یہ کلچر اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم تھوڑی سی فریڈم دیں اپنے اسٹوڈینٹس کو کہ وہ اپنے آئیڈیاز پہ کام کریں دے ہیو لاٹ آف نیو آئیڈیاز ان کو ٹیسٹ کریں ان کو اسٹڈی کریں ان کو ریڈ کریں اور اس کے بعد انہیں ٹیسٹ کریں دیٹ ول برنگ دا انوویشن تو انوویشن کس طرح سے آتی ہے یو ہیو دا ریسورسز یو ہیو دا آئیڈیاز ان فریڈم آف ورک دیٹ از ون کمبینیشن اینڈ ادر از کہ آپ انٹر ڈسپلنری گیٹ ٹو گیدر کریں اور انٹر ڈسپلنری گیٹ ٹو گیدر جب ہوتی ہے دیٹ برنگس دا انوویشن اینڈ ادر ادر از پرابلم بیسڈ کہ کوئی ایسا پرابلم ہو جو کہ آپ اسے سالو کرتے ہیں دیٹ برنگس دا انوویشن مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ہوگا ٹو انڈرسٹینڈ دس تو ٹرانسلیشنل ریسرچ جس میں ہم نے کہا کہ اکنامک بینیفٹ ہونا چاہیے تو اکنامک بینیفٹ تب ہوتا ہے جب ٹرانسلیشنل ریسرچ ہو تو ٹرانسلیشنل ریسرچ جو ہم کرتے ہیں یونیورسٹیز میں دیٹ از انٹر ڈسپلنری بائی نیچر کہ آپ نے مختلف ڈسپلنس کے لوگوں کو ضرور انگیج کرنا چاہیے کیونکہ آپ انگیج کریں گے تو آپ نیو کمبینیشن جس طرح سے میں نے مثال دی کووڈ نائنٹین کی کہ اگر اگر اس پہ ہم نے قابو پانا ہے اگر ہم نے سوسائٹی میں کوئی چیز انٹروڈیوس کرنی ہے فار ایگزامپل ہم نے اپلیکیشن لانچ کرنی ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے کتنی ڈسٹینس پہ جو ہے کووڈ نائنٹین کا پیشنٹ ہے تاکہ ہم اس سے دور رہیں یا ہمارے ایریا میں کس کس جگہ پہ پیشنٹ ہے ایک ایسی اپلیکیشن جو ہمیں بتا سکتی ہے تو اس کے لیے اس کی
that involves a team aap individually hum us tarah se innovations aajkal ke daur mein khususan nahi kar sakte hame ek team chahiye hai team mein bhi mukhtalif tarah ke log chahiye hote hain aapke paas koi bhi idea hai jisko aap translate karna chahte hain to aapko bahut sare aur expertise ke log chahiye hain isse pehle ye tha ke bahut sare individuals aise the jaise electricity ki discovery hui ya aise scientists the jo ke single scientist jo hai bahut badi बड़ा काम कर रहे होते थे उस वक्त उतनी बड़ी टीम नहीं चाहिए होती लेकिन आज के दौर में जितना ज्यादा कंपटीशन हो रहे हैं और जितनी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है उसमें हमें एक एक आपके पास स्पेशलिटी है तो आपको एक और बंदा चाहिए जिसके पास एक और स्पेशलिटी हो तो जब हम इन्वॉल्व करेंगे एक टीम को वी कैन ब्रिंग इट हमें पार्टनरशिप करना चाहती है चाहिए होती है अगर आप एक डिपार्टमेंट के हैं आप दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ पार्टनरशिप करेंगे और आप अगर इवन अकेडेमिया में बैठे हुए हैं तो आप इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप और फॉर एग्जांपल मैं जो है काम कर रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट्स पे बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर तो मेरी आई हैव लॉट ऑफ पार्टनरशिप विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आई हैव वर्क विद पंजाब यूनिवर्सिटी आई हैव कोलेबोरेशन विद कादे आजम यूनिवर्सिटी तो इस तरह से आई हैव टू बी ज्वेल द पार्टनरशिप जो कि पार्टनरशिप के बगैर आप जो है कुछ चीजें एक यूनिवर्सिटी में बहुत एक्सेलेंट होती हैं कुछ दूसरी में एक्सेलेंट होती हैं तो आई हैव टू ड्वेल द पार्टनरशिप टू ब्रिंग्स दोज चीजें जितनी भी हैं इन टू द मार्केट तो हम इस तरह से मार्केट्स में और इन सारी चीजों से क्या होता है इससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है किस तरह से बेनिफिट होता है फॉर एग्जांपल बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें हम केमिकल्स जो है जमीनों में इतने डालते जा रहे हैं कि हमारी जमीनें जो हैं वो बंजर होना शुरू हो गई हैं तो अब सॉइल हेल्थ के लिए हमें ऐसे माइक्रोव्स पे जाना होगा जो कि उसकी फर्टिलिटी को लौटा सके उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए उनमें मिनरल्स की जो रिसाइकलिंग है वो बढ़ जाए तो उसके लिए हमें बायो फर्टिलाइजर्स पे जाना पड़ेगा और बायो फर्टिलाइजर्स अगर फॉर एग्जांपल मैं या और भी कंपनी इंट्रोड्यूस करती है और वो और भी रहे हैं पाकिस्तान में तो उससे क्या होगा उससे ये होगा कि सोसाइटी को बेनिफिट होगा प्रोडक्शन बढ़ेगी प्लांट हेल्थ बढ़ेगी सॉइल हेल्थ बढ़ेगी तो उससे ओवरऑल बेनिफिट किसको होगा सोसाइटी को होगा <coughs> अब यूनिवर्सिटीज में अक्सर मिसाल देता हूँ कि यूनिवर्सिटीज आर एक्चुअली द प्लेस दैट प्रोड्यूस नॉलेज क्योंकि यूनिवर्सिटीज में क्यों आपके पास ज्यादा चांसेस हैं इनोवेशन करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज है कि मोर देन 50 परसेंट इनोवेशन जो पूरी दुनिया में हो रही है दैट इज थ्रू द यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज में ही रियल इनोवेशन हो रही होती हैं यूनिवर्सिटीज ही हैं जो कि नई चीजें जो है न्यू कम्बिनेशन ट्राई कर रही होती हैं उनके पास जो है रिसोर्सेज होते हैं उनके पास टैलेंट होता है अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटीज में हाई फ्लो ऑफ टैलेंट होता है यूनिवर्सिटीज में जो लोग आते हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है दे आर पैशनेट दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन और वो न्यू कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं तो यूनिवर्सिटीज में हाई फ्लो ऑफ टैलेंट जिस तरह से आप सब लोग जो है यू आर द एक्चुअली लकी पीपल दैट यू आर इन यूनिवर्सिटी यू हैव द टैलेंट यू कैन ब्रिंग द चेंज आप सब लोग जो है वो चेंज ला सकते हैं यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंट बड़ा जो है अच्छा होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी इनोवेशन आज के दौर में चाहिए वो प्रॉब्लम बेस्ड है वो इंटरडिसिप्लिन गेट टूगेदर हो रिसोर्स आइडियाज फ्रीडम ऑफ वर्क हो ये सारी कम्बिनेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज में होते हैं आप इंटर डिसिप्लिन की बात करें फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है हम इसकी मिसाल लेते हैं जी आपने फ्रूट की कोटिंग आपने जो है वो बनाना है जैसे आपका फ्रूट जो है एक हफ्ते में अगर वो खराब होता है तो एक महीने तक उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाए तो उसके लिए आपको मटीरियल चाहिए मटीरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको आप अगर बायोलॉजिकल साइंसिस के हैं तो आपको जो है मटेरियल साइंटिस्ट भी चाहिए होंगे मे बी मैकेनिकल इंजीनियर से आपको हेल्प लेना चाहिए कि ज्यादा मकदार में आपके फिर कोटिंग करने के लिए आपको जो है इंजीनियर्स चाहिए हैं कि किस तरह से आप लार्ज स्केल में जो है इसकी कोटिंग कर सकते हैं आ, फिर उसको टेस्ट करने के लिए आपको केमिस्ट भी फॉर एग्जाम्पल चाहिए हो माइक्रोबायोलॉजिकली आप उसे खुद हो सकता है टेस्ट कर सके तो इसलिए आपको इंटर डिसिप्लिनरी कैसा इन्वायरमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी में सारी फैकल्टीज होती हैं साइंसेस की होती हैं इंजीनियरिंग की होती हैं सोशल साइंसेस की होती हैं आप उसके एक्सेप्टेबिलिटी के लिए आपको सोशल साइंसेस के लोगों को चाहिए होता है उनके साथ डिस्कशन करना तो ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटीज में ही मिलती हैं और आपकी सक्सेस ये होगी कि आप इंटर टीम बनाए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज में सारा जो हाई इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज में मौजूद होते हैं कोई भी काम आपने करना होता है वो सारी चीजें रिसर्च के हवाले से यूनिवर्सिटीज में आप क्या क्या डिपार्टमेंट में नहीं है कोल टेक्नोलॉजी में में भी वो पढ़ी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो चीजें पढ़ी हो वो इक्विपमेंट्स पढ़े वो बायोलॉजिकल साइंसिस में वो सारे इक्विपमेंट्स पढ़े हो आप वो इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं तो इस तरह से 
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज में दैट इज एन आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टू ब्रिंग द इनोवेशन फिर इंटर डिसिप्लिनरी ये तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटीज जो है दे आर इंटर डिसिप्लिनरी प्लेसेज जिसमें सारी चीजें जो है वो सारे डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं वहां पे आप जो है ये सारे काम कर सकते हैं मैं आपको मिसाल दूंगा इनोवेशन के हवाले से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है दुनिया की टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज में आती है और एशिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी अक्सर ही रैंकिंग जो होती है वो टाइम्स रैंकिंग हो या क्यू रैंकिंग हो उसमें नंबर वन यूनिवर्सिटी होती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस यूनिवर्सिटी तो मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्योंकि ये एशिया में ही है तो आई आई थॉट आई शुड फोकस मोर इन दिस यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इनोवेशन के हम इसकी यूनिवर्सिटी की बात करें कि ये किस तरह से इनोवेशन जो है वो लेके आ रहे हैं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं ये जो मेरे साथ साहब खड़े हैं ये हैं प्रोफेसर टैन ये जो हैं ही वाज टू टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और उससे मेरी भी दो दफा ये मुलाकात हुई एक दफा मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी चाइना में वहां पे इनसे डिटेल में डिस्कस इन्होंने बताया भी कि मैं पाकिस्तान आया था कराची में लॉन्ग गो एंड टू नो हाउ द थिंग्स आर इन पाकिस्तान एंड सो ऑन सो वी हैड ए वेरी गुड डिस्कशन एट दैट टाइम और इस हवाले से भी डिस्कशन हुई कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है आपका क्या क्या फोकस हैं और आप किस तरह से चीजें जो है वो अपलिफ्ट करें उसके बाद जो है ग्लोबल यंग साइंटिस्ट समिट जो है सिंगापुर में हुआ वहां पे इनसे मुलाकात हुई तो हमने फर्दर उसमें डिस्कशन की कि जी आपकी यूनिवर्सिटी जो है दैट इज लीडर लीडिंग यूनिवर्सिटी इन एशिया तो आपने क्या क्या ऐसी तब्दीलियां की हैं और क्या क्या ऐसी चेंजेस की हैं कि दिस इज द लीडिंग यूनिवर्सिटी और जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ दिस यूनिवर्सिटी इज द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन एशिया और क्या क्या वो किस तरह से फोकस किन चीजों पर कर रहे हैं फर्स्ट थिंग इज नॉलेज इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री मैंने इससे पहले भी हमारी ओरिएंटेशन सेशन जो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर हमारे के लिए इनोवेशन के वाले से बड़ी अच्छी केस स्टडी है कि बहुत छोटा सा कंट्री है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है अब उनका टोटल जो है फोकस जो है वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज पे है मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी की मिसाल देता हूँ सिंगापुर की जो कि मैंने विजिट की दैट वॉज सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन वो यूनिवर्सिटी जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन देयर इनोवेशन वर्क वो उनको बी के स्टूडेंट्स हों मास्टर्स के हों पी के हों वो एक प्रॉब्लम उनके सामने रख देते हैं और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दिस इज हाउ दे जनरेट द नॉलेज और उसी नॉलेज को सामने लेके वो चलते हैं तो यूनिवर्सिटीज दे हैव ए फोकस ऑन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज के वो नई न्यू कम्बिनेशन वो वाटर uh, प्रॉब्लम सॉल्व करने का हो वो आई के प्रॉब्लम सॉल्व करने का हो वो दीगर प्रॉब्लम सॉल्व करने का हो तो उनका जो फोकस है वो कमर्शलाइजेशन का है एक तो फोकस और दूसरा ये है कि वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं कि क्या क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है और किस तरह से हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फिर जो है दे हैव अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन टैलेंट वो इनका बड़ा फोकस है अब अमेरिका में भी जो इनोवेशन बहुत ज्यादा हुई है अमेरिका इज वन ऑफ द इनोवेटिव कंट्री दैट इज हाई फ्लो ऑफ टैलेंट उनके जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप हैं जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अमेरिका का जिसमें टैलेंट को जो है अट्रैक्ट किया जाता है और ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं दुनिया से वो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान से इंडिया से बांग्लादेश से चाइना से दीगर एशियन कंट्रीज से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे और वो स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव देर ओन आइडियाज फ्रेश माइंड और हाई फ्लो ऑफ दिस टैलेंट एक्चुअली ब्रिंग्स सिमिलरली जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी है उसका भी उनका भी उसी तरह से ये जी आर टेस्ट लेते हैं उसमें जो क्लियर करता है उसको वो स्कॉलरशिप देते हैं और उसमें भी इनका फोकस ये है कि फॉरेन टैलेंट जो है जो इंडिया से स्टूडेंट्स हैं चाइना से हैं ऑस्ट्रेलिया से हैं बाकी कंट्रीज से जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको ये अपनी यूनिवर्सिटीज में बुलाते हैं इनको और रिसोर्सेज देते हैं उनको फ्रीडम ऑफ वर्क देते हैं दैट ब्रिंग्स द चेंज जो कि हम इससे पहले डिस्कस करते हैं टाइम काफी हो चुका है सो आई विल नॉट दैट मच फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स फिर उनका एक और बड़ा फोकस है जो कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि वो एंटरप्रन्योरियल माइंड सेट को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं एंटरप्रन्योरियल माइंड सेट होगा आप अगर आप हमारा ओवरऑल यूनिवर्सिटीज का माइंड सेट ये है कि हम जो है जॉब सीकर्स बनाते हैं हम उनके इस तरह से टैलेंट को हम पॉलिश करते हैं कि वो किसी इंडस्ट्री में किसी एकडेमिक इंस्टीट्यूट में जाके फिट हो जाए लेकिन हम इस तरह से उनका माइंड सेट डिवेलप नहीं करते पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज में कि वो एंटरप्रन्योर बने वो अपने न्यू आइडियाज पे काम कर सकेंगे जबकि 
जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है या सिंगापुर की बाकी यूनिवर्सिटीज की हम अगर बात करें उनका जो है फोकस ये है क्योंकि उनके पास टैलेंट तो होता है दूसरा वो ट्रेनिंग इस तरह से करवाते हैं बिजनेस के कोर्सेज पढ़ाते हैं उनको उनका एक्सपोजर इस तरह से इंडस्ट्रीज के साथ करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के साथ करते हैं तो उनका अपना माइंड इस तरह से डेवेल्प होता है कि यूनिवर्सिटी से निकल के उन्होंने ये सोचना होता है कि हमने जो है जॉब नहीं करनी बल्कि अपनी इंडस्ट्री अपना कोई स्टार्टअप ओपन करना है जिसपे हम जो है जिसपे हम फोकस करेंगे हम मल्टीनेशनल कंपनीज की सब्सिडीज जो है उसको ज्वाइन करेंगे उसमें मजीद चेंजेस लेके आएंगे तो इस तरह से उनके पास जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है वो इस तरह से देखते हैं इस तरह से सोचते हैं कि वह एंटरप्रीनोरस बने फिर ये कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं ये आप खुद से देख लीजिएगा क्योंकि तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मैं मेन पॉइंट पे चला जाता हूँ कि उनमें कितनी ज्यादा स्पिन ऑफ हुए और एंटरप्रीनोरशिप पे कितना ज्यादा उनका फोकस होता है सो द ओवरऑल कंक्लूडिंग पॉइंट इज के दे हैव मच फोकस ऑन एंटरप्रेनोरशिप एंटरप्रेनोरशिप की तरफ जाना चाहिए रिसर्चर्स को अकेमिक में भी अगर जाते हैं दे कुड बी बेस्ट बिकॉज दे कैन वर्क ऑन न्यू आइडियाज न्यू कम्बिनेशन बट they should focus on entrepreneurship they could start new companies aur usse value addition hoti hai ab ye hai ki ji finally hum baat karte hain overall jo discussion ki hai national university of singapore ki ke jo ki top ranking university hai in asia usse hum kya seekh sakte hain being pakistani and being participant of this course usme ye hai ki the important thing is we have to set strategic vision strategic vision hoga तो हम एक तब्दीली ले मैं एक मीटिंग में गया आई थिंक बैक इन 2010 इन जापान फर्स्ट टाइम मैं जापान में गया था तो वहां पे मैंने एक जो उनका लीडिंग साइंटिस्ट था उससे मैंने डिस्कशन की उसका इंटरव्यू भी किया हमारे नेज में वो पब्लिश भी हुआ हमारा जो मैगजीन था उसमें ये था मैंने उसे पूछा कि जी जापान जो है वो किस तरह से जो है इतना बड़ी दुनिया में इंडस्ट्री को जो है वो लीड कर रहा है और इतनी बड़ी आपने इंडस्ट्री सेट कर ली तो उसने कहा जी हमारी गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटेजिक विजन है कि उन्होंने कहा कि ये एरियाज है इस पर आपने फोकस करना है हमारी यूनिवर्सिटीज भी उन पर फोकस करना शुरू होगी हमारी इंडस्ट्री भी उस पर फोकस करना और इस तरह से कोई ब्रॉड है चेंज तो ये स्ट्रेटेजिक विजन हमने जरूर सेट करना फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा मेन फोकस हम एग्रीकल्चर में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं हम अपनी फूड की नीड किस तरह से पूरी कर सकते हैं हम दुनिया में फूड के हवाले से किस तरह से जो है चेंज ला सकते हैं बिलीव मी वी कैन बी लीडर इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ फूड लेकिन हम नहीं है एक छोटा सा कंट्री है बिन इन नीदरलैंड जो कि वर्ल्ड लीडर है इन फूड टेक्नोलॉजीज और फूड प्रोडक्शन के हवाले से तो हम उसे क्या सीख सकते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा स्ट्रेटेजिक विजन सेट हो कि हम किस तरह से ये सारी चीजें ले सकते हैं फिर जो कमिटमेंट है लीडरशिप की दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लीडर जो है दे शुड बी दे शुड बी विजनरी उन्हें जो है उनका एक्सपोजर इस तरह से हमारे वाइस चांसलर फॉर एग्जाम्पल उनका आप एक्सपोजर इस तरह से करवाएं उनको ऐसी मीटिंग्स में भेजें फॉर एग्जाम्पल जो इंटरनेशनल बड़े फोरम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वर्ल्ड साइंस फोरम है या दीगर इंटरनेशनल जो बड़े फोरम्स हैं उस पर ताकि उन्हें पता चले और हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाएं और उनको पता चले कि दुनिया किस तरह से सोचती है दुनिया किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करती है ताकि हम पाकिस्तान में भी एक ब्रॉडर विजन के साथ आए फोकस करें चीजों पे और इस तरह से हम जो है चीजों को बेहतर करना शुरू करें फिर उसमें स्पोर्ट्स जो है ऐसा मैकेनिज्म डेवेल्प करते हैं दैट चेंज द स्पोर्ट हमारे यहाँ दैट स्पोर्ट द चेंज हमारे यहाँ तब्दीली को इतना ज्यादा स्पोर्ट नहीं किया जाता लेकिन दुनिया में इस तरह से वो उनका विजन होता है इस तरह से वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं दे एक्चुअली स्पोर्ट द चेंज जो भी उसमें चेंज होती है उसको वो स्पोर्ट करते हैं मस हमारा अब एजुकेशन सिस्टम है अगर हमने इसको फॉर एग्जांपल जो अब चैलेंज है उसमें हमने इसको डिस्टेंस लर्निंग के पे लेके जाना है या ऑनलाइन क्लासेस की तरफ तो उसको हम कितना अडॉप्ट करते हैं कितनी बड़ी तब्दीली लेके आते हैं ये एक चेंज है इसको कितना अच्छे तरीके से हम अडॉप्ट करते हैं दिस इज हाउ द माइंड सर प्रपेयर जो कि हमें लैक करते हैं और हमें इस पर फोकस करना है अब एक एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वी हैव टू रिक्रूट द राइट पीपल दैट लीड द चेंज हम हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा फुकदान मैंने देखा है आई बीन टू ओवर हंड्रेड यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे मैंने टॉप लीडरशिप से भी बात की है मैं प्रोफेसर से मिला हूँ डायरेक्टर से मिला हूँ उनसे डिस्कशन हमेशा मैं जब चाहता हूँ तो इन्हीं चीजों पर होती है कि हम किस तरह से पाकिस्तान में बेहतरी ला सकते हैं मैंने खुद भी ये ऑब्जर्व किया है और आप सब लोगों का भी शायद ऐसा ही ऑब्जर्वेशन होगा कि हमारे बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं विच वी थिंक दे आर नॉट द राइट पीपल एट द राइट प्लेस 
और एक और चीज जो मैंने देखी है कि बहुत सारे लोगों को इतनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जी डायरेक्टर और एक जो होता है वो नॉर्मली प्रोफेसर होता है आई थिंक दिस पोजीशन शुड बी फॉर ए डेडिकेटेड पर्सन एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि डायरेक्टर और एक होना चाहिए उसके नीचे भी उसका इतना एक टेक्निकल स्टाफ दैट विल ब्रिंग एक्चुअली वो ऑफिस ऐसा होगा जो इंडस्ट्री के साथ भी आपका अच्छा रहा कर सकेगा डैमिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी अच्छा रहा कर सकेगा विद इन यूनिवर्सिटी भी अच्छा रहा लेकिन हम उस तरह से नहीं करते हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जी फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोफेसर है वो डायरेक्टर एक इंस्टीट्यूट का है वो हॉस्टल्स को भी मैनेज कर रहा है वो और एक को भी मैनेज कर रहा है वो जो है कैंपस के और बहुत सारी कमेटीज का भी हिस्सा है तो वो बेचारा मीटिंग्स में ही रहता है और फिर कुछ भी नहीं होता सो वी हैड टू पुट द डेडिकेटेड पीपल फॉर द प्लेस और इनोवेशन भी उसी तरह से होगी कि हम सही लोगों को सही जगहों पे सही वक्त में डालेंगे तो वो दैट दे विल ब्रिंग द चेंज फिर हमें बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया की देखनी होगी हम उसमें क्या और उनको किस तरह से हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से किस तरह से डाप कर सकते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस आर देयर इन द वर्ल्ड हमने उसको देखना है और इसकी मैं बहुत ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाऊंगा हमारे फ्यूचर लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला विल हैव अ फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग स्पेशली इन द लेक्चर जिसमें मैं बताऊंगा आपको टॉप 10 इनोवेटिव कंट्रीज कौन से हैं उनमें कौन-कौन है उनमें कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस हैं व्हिच वी कैन ब्रिंग टू पाकिस्तान और हम पाकिस्तान में वही इनोवेशंस हम छोटे लेवल पे भी देखेंगे बड़े लेवल पे भी देखेंगे और नेशनल और लोकल और रीजनल और ग्लोबल लेवल पे देखेंगे कि हम वो सारी तब्दीलियां किस तरह से जो है वो ला सकते हैं और फिर हमें स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल लिंकेजेस हमारे यहाँ मौजूद तो बहुत साइन होते हैं हम जी हमारी यूनिवर्सिटीज भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के साथ भी आए मौजूद हैं वो है मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई थिंक मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जगह हमें मोमोरेंडम ऑफ एक्शन जो है वो साइन करें हम क्या करते हैं एम साइन हो के चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बन जाती हैं कोई उसमें जो है हमें फायदा नहीं उस तरह से उठा सकते तो हमें जो है इस तरह से इंटरनेशनली लिंकेजेस जैसे सी पैक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में तो हमें चाइना के साथ बहुत सारे शोबों में मेमोरेंडम ऑफ एक्शन साइन करने होंगे कि हम हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आपके पास ये टेक्नोलॉजी हम किस तरह से बेहतर तौर पर दोनों कंट्रीज इससे बेनिफिट ले सकते हैं तो इस तरह से हमें चीजें और इसी तरह से ये यूनिवर्सिटीज जो हैं जो इनसे हमने सीखा है वो ये सारी प्रैक्टिस हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब स्ट्रेटेजी वी एन लीडरशिप ये सारा और राइट पर्सन जो हैं दे ब्रिंग द चेंज और इस तरह से हमने पाकिस्तान में भी ये सारे कम्बिनेशन जो है ये लॉन्च कर दें अब आप लोगों की एक असाइनमेंट है टिल द नेक्स्ट लेक्चर कि आपने पांच इंपॉर्टेंट जो इनोवेशन है दो के बाद जो हुई है जो भी आप समझते हैं कि दीज आर फाइव वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन आपने वो लिस्ट करनी है और आपने वो लिस्ट करके इस तस्बीहा को जो है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या आप उनको ई मेल कर सकते हैं ये आपकी एक असाइनमेंट है टिल द नेक्स्ट वीक लेक्चर जो कि आपने कम्प्लीट करनी है और आपके असाइनमेंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर ग्रेडिंग कि आपने कोर्स में कितना अच्छा परफॉर्म किया है आपके प्रोजेक्ट को भी हम असेस करेंगे उसकी भी ग्रेडिंग होगी और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस की जी जो है वो ग्रेडिंग होगी विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर टूडे और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ा आपके लिए बहुत सारी नई चीजें होंगी बहुत सारी आपको आइडियाज मिलेंगे कि इनोवेशन एक्चुअली इन्वेंशन क्या होती हैं इनोवेशन क्या होती हैं आप एंटरप्रीनोर किस तरह से बन सकते हैं किस तरह से हम पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं हम दूसरे कंट्री से क्या क्या सीख सकते हैं तो हम ये लेक्चर्स में मजीद चीजों को इन शाह तला आगे लेके जाएंगे हम फ्यूचर में ये भी फोकस करेंगे हम लोकल इशूज को लोकल प्रॉब्लम्स को लें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं तो ये हम जो है इन ताला इसको सिलसिले को जारी रखेंगे मेरी जो है ईमेल एड्रेस और कंटेक्ट नंबर गिवन है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कोई भी आपके इशू कंसर्न हो जिसपे हम बात कर सकते हैं और इन शाह दिस इज हो हमारा ज्वाइंटली लर्निंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा थैंक यू अगेन